from all kinds of uh, screens. So, uh, Hirogar actually Karekul lo naru. So, he is uh, wished us all the uh, love and uh, everything to the media and uh, to the audience as well. Two days lo aina, Dragane will celebrate our uh, success with them. So, looking forward. ప్రతి ఎపిసోడ్ ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది దీనికి యునానిమస్ రిపోర్ట్ యునానిమస్ గా రెస్పాన్స్ వస్తుంది అనుకున్నాం ప్రతి అలాగే ట్రాన్స్లేట్ అయింది ఈ రోజు ఎవ్రీబడి ఇస్ ఎంజాయింగ్ స్టాండింగ్ ఒకేషన్ ఉంది వెరీ హ్యాపీ ఇకపోతే మనకి మన ఫ్రెండ్ వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ వచ్చినప్పుడు వీఆర్ పుష్ టు ఆర్ వీఆర్ డ్రాన్ టు థియేటర్స్ మనం థియేటర్స్కి వెళ్తాము అలాంటి ఒక మీకు వర్డ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఒక బుక్ మై షోలోనో ఎందుకంటే ఆడియన్స్ ఓట్ చేసేది బుక్ మై షోలో కానీ ఐఎండిబిలో కానీ పేటిఎంలో కానీ ఇలాంటి ఇలాంటి ఒక క్రెడిబిలిటీ ఉన్న సైట్స్లో యూ విల్ రిఫ్లెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ మీలాంటి ఫ్రెండ్స్ మీలాంటి ప్రేక్షకులు ఓట్ చేసేది అక్కడ అలాంటివి మీకు సూచకలు అనమాట ఈ సినిమాకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అనేది ఇకపోతే మిగతా విశ్లేషణ పేరుతో విషయం చిమ్మే ఏవైతే కొన్ని సైట్లు ఉంటాయో అసలు వాటిని పట్టించుకునే అవసరం కూడా లేదు మీరు చూడాల్సింది మీరు మిమ్మల్ని రప్పించేది రప్పించడానికి కారణాలు ఈ సైట్లు ఉంటాయి ఈ బుక్ మై షో కానీ లేకపోతే ఐఎండీబీ కానీ దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ రిఫ్లెక్టింగ్ ద జెన్యున్ కాంటెంట్ రేటింగ్ అనమాట అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ద రెస్పాన్స్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ టుడే వీఆర్ మచ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ద ఆడియన్స్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ ఈవినింగ్ అందరికీ నేను పర్సనల్గా అంటే టాక్ ఫాలో అవుతున్నప్పటి నుంచి రాత్రి ఒక షో పడింది ఐ థింక్ యూకే నుంచి మాకు ఫస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు యూఎస్లో పడేది ఇప్పుడు యూకేలో ఫస్ట్ ఫస్ట్ టైం అంటే ఫస్ట్ టైం ప్రీమియర్ అన్నిటికంటే ముందు పడింది సో అక్కడ నుంచి మేము టాక్ ఫాలో అవుతూ వచ్చాం సో లైక్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ఆర్ రైటర్ సెట్ మాకు యునానిమస్ రిపోర్ట్స్ వస్తున్నాయి బిగినింగ్ నుంచి సో పొద్దున్న నేను పర్సనల్గా థియేటర్కి వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో చూసాను అండ్ వేరే థియేటర్స్ కూడా వెళ్ళాను సో ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అండ్ ఫస్ట్ టైం అంటే రవితేజ గారు ఆయన కంఫర్ట్ జోన్ అంటే మామూలుగా ఎప్పుడు ఎనర్జెటిక్గా సరదాగా అంటే వెరీ యూనో కొలోక్యల్గా సరదాగా ఎక్కువ ఎనర్జెటిక్ తోటి ఉంటారు మామూలుగా ఆయన చేసే క్యారెక్టర్స్లో దట్ ఈస్ వాట్ వీ వీ ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ హిమ్ సో ఆయన ఇంతకుముందు అంటే నాకు మా వాళ్ళు కానీ ఆడియన్స్ కానీ చెప్పింది ఏంటంటే విక్రమార్కుడు విక్రమార్కుడులో రాథోడ్ క్యారెక్టర్ ఎలాగైతే ఎంజాయ్ చేశారో ఆ ఇంటెన్సిటీ సో సేమ్ అంటే చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఆ వైబ్ వచ్చింది చాలా బాగుందని చెప్తున్నారు సో హీ స్టెప్డ్ అవుట్ ఆఫ్ హిస్ కంఫర్ట్ జోన్ అండ్ ఒక ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇచ్చారు దీంట్లో సో అది బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అండ్ ద వే ఫస్ట్ హాఫ్లో అంటే కొంచెం ఇప్పుడు సినిమా రిలీజ్ అయింది కాబట్టి కొంచెం డీటెయిల్గా మాట్లాడుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ హాఫ్లో ఎలాగైతే ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటి అసలు వీళ్ళ కథ ఏంటి అని ఒక కపుల్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ కొంత 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 చెప్పడం ఆ స్క్రీన్ పే అలాగ ఓపెన్ అవ్వడం బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు జనాలు అండ్ అంటే ఇప్పుడు ఈ బిట్లు బిట్లుగా చెప్తే నేను కూడా ఫస్ట్ హాఫ్ అయిపోగానే పెడతారు కదా ఫస్ట్ హాఫ్ టూ మచ్ ఉంది సెకండ్ హాఫ్ ఇంకా బాగుంది అలా కాకుండా సో అండ్ సెకండ్ హాఫ్లో వెన్ అంటే ఇదేంటి ఎక్కువ అంటే మా మదర్ కూడా నిన్న పొద్దున్న దాని గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు బాగా యాక్షన్ సినిమా లాగా ఉంది అన్నారు సరే నువ్వు రా వచ్చి చూడు అన్న సో షీ వాజ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ ఎలాగైతే సెకండ్ హాఫ్లో అసలు కథ ఏంటి మెయిన్ అసలు ఏం జరిగింది అని తెలుసుకుంటూ ప్లస్ ఓహో ఇదనమాట యాక్షన్ బ్లాక్లు లేదా ఇది ఈ కథ అని మెయిన్ క్యారెక్టర్స్ మెయిన్ స్టోరీ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎలాగైతే ఎమోషనల్ ట్విస్ట్ తీసుకుంటుందో సినిమా అది ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మేము రిలీజ్ ముందు కూడా చెప్పాము అంటే మామూలుగా యాక్షన్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్లో యాక్షన్తో డెండ్ అవుతుంది కానీ దీంట్లో మరి అది ఎలాగా ఈ సన్నటి కుర్రాడు అలా రాసాడు అనేది ఎవరికి తెలీదు సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఓపెన్ అవుతుంది అండ్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఎలాగైతే ఎమోషనల్ పాయింట్స్లోకి వెళ్ళిందో ఐ థింక్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ ట్రూలీ వి బిన్ ఫాలోయింగ్ అండ్ నేను కూడా మామూలుగా నా ఇన్స్టా కానీ నా ట్విట్టర్లో ఐ ఐ పర్సనలీ మెసేజ్ అలౌడ్ ఆఫ్ పీపుల్ సో నాకు చాలా పాజిటివ్గా వస్తుంది అండ్ పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీలో ఐ థింక్ దర్ హిట్ స్ట్రీక్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ అండ్ వీర్ ఆల్ వెరీ హ్యాపీ సో రవి అనే ఐ బిన్ టాకింగ్ టు హిమ్ ఆయన కరెక్యూడ్లో ఉన్నారు ఐ థింక్ ఈస్ కమింగ్ ఉన్న ట్వెల్త్ ఆర్ సంథింగ్ సో ఆయన వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ బయట చూసిన సక్సెస్ని ఇంకా ఎక్కువ కనిపించేటట్టు ఇంకా ఎక్కువ సెలబ్రేషన్స్ మేము డెఫినెట్గా చేసుకుంటాం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్
మార్బల్స్ గా ఉందంటున్నారా మార్బల్ ఇట్లేక అంటే కమ్స్ ఫ్రమ్ ద స్టోరీ ఆయన ఇన్ని ఆయుధాలు తీసుకెళ్ళిపోతాడు కాబట్టి ఆయన ఇంటినే ఒక ఆయుధం చేసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది ఎక్కడెక్కడ ఉండొచ్చు ఆయుధాలు ఇల్లు ఒక ఆయుధం మాత ఒక ఆయుధం అలా స్టోరీ నుంచి వచ్చిన ఐడియా స్పెసిఫిక్ గా అంటే పబ్జి బేసిక్ గా ఏంటంటే తెలియకుండానే మన మనలో రెలవెంట్ థింగ్ అయిపోయింది అంటే ఒక పాయింట్ లో నేను చాలా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు పబ్జిలు ఆడుతూ దాన్ని ఇంకా బ్యాన్ చేసే పొజిషన్ వచ్చింది అంటే సో అంటే ఒకటి మనం ఈ సినిమా ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఆ సినిమాలో డైలాగ్ ఉంది ఇందే డైలాగ్ యాక్చువల్లీ హేట్ లేసాం సైరన్ వేసాం అలాగే మనం సినిమా ట్రైలర్లు వేసాము టీజర్లు వేసాము సినిమా యాక్షన్ ఫిల్మ్ డ్రామా చెప్తూ వచ్చాము నువ్వు శంకరాభరణం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేస్తే మనం ఏం చేయలేము సో ఇది యాక్షన్ డ్రామా యుద్ధకాండ తీసినా కూడా యాక్షన్ డ్రామాలానే ఉంటుంది యాక్షన్ ఫిల్మ్ లో ఉంటుంది కమర్షియల్గా ఉంటుంది మాస్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవ్వడానికే ట్రై చేస్తాం సో దీంట్లో అఫ్కోర్స్ స్టోరీ టెల్లింగ్లో మనం కొంచెం ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ట్రై చేస్తాం ఒక ఫినిష్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం కానీ బట్ మేజర్లీ తీసేది అయితే కమర్షియల్ యాక్షన్ డ్రామా అంటే యాక్షన్ అనగానే కమర్షియల్ లేబుల్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా ఆయన ఈ వాజ్ వెరీ ఓపెన్ ఫస్ట్ నుంచి కూడా అందుకే యుద్ధకాండ అని పెట్టారు యాక్చువల్లీ రెండు ఉంటాయండి అందులో ప్రీక్వెల్ సీక్వెల్ లో హీరోయిన్ సెంట్రిక్ సినిమా కాదు అసలు ఫస్ట్ మనం ట్రైలర్ నుంచి చూపిస్తున్నాం ట్రైలర్ లో రిప్రజెంట్ చేసిస్తాం వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ ట్రైలర్ కట్ చేసినప్పుడు ఎంతైతే ఉందో అదే చూపించాం అంటే స్క్రీన్ పైన మీరు అన్న పాయింట్ ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన స్క్రీన్ టైం గురించి మాట్లాడితే మీరు అనేది కరెక్టే కానీ ఇప్పుడు కథ ప్రకారంగా మాట్లాడితే సహదేవ్ ఇప్పుడు తను అన్నట్టు తను అంటే ఆయన క్యారెక్టర్ నేను చాలా కాంట్రాక్ట్లు తీసుకున్నా ఏది మిస్ అవ్వలేదు కానీ ఇప్పుడు నేను చేసేది లైఫ్ టైం కాంట్రాక్ట్ నా వైఫ్ ఇచ్చిన కాంట్రాక్ట్ అనేది ఒక మాట అంటారు కదా సో ఇఫ్ యూ సీ ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ ద హీరోయిన్ అంటే ఈగలనే పాత్ర బేసిక్ గానే గన్స్ నుంచి వచ్చాడు అతను వాల్మీకి లాగా మనం ఏంటంటే బేసిక్ గా రిపెంట్ అయ్యి దెన్ ఈ డిసైడ్స్ టు గో అగెన్స్ట్ ఇట్ అనేది మనం చూపిస్తూ వచ్చిన ఐడియా So, this is only about the last uh, one month, lo, five members in the US. Lo. Five members in the US. One of them is Indian students. Me that so, it is happening. It will happen in India. The uh, world is 6th rank or 7th rank. We are not far away. We are almost near. So, a relevant issue is maybe in the future we can get it. Wow. 75,000 arms are easier. One year, India is illegal arms. Part 2 is a lot of people. So, I completely as a little too early to comment. I said, you know, 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 ఒకటి అనుకుని తీస్తాం ఒకటి చూస్తారని అనుకుంటాం ఏదైతే చూడదు అనుకుంటే అదే చూస్తారు ఇప్పుడు ఈ పబ్జీ బాయ్స్ అంతా బయటకు వెళ్ళి గన్లు పట్టుకొని యాపిల్స్ కోస్తారని మీ ఫీలింగ్ ఓకే చూద్దాం అలా జరిగితే పార్ట్ టూ లో అలా చేసిన వాళ్ళు ఏం చేద్దాం అనేది మళ్ళీ మళ్ళీ మనం మాట్లాడుకుందాం మళ్ళీ ప్రశాంత్ ఒక డైలాగ్ ఏంటంటే 
డ్రైవ్ ఉండాలని చూడలేదు <laughs> 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 ఇంతమంది వస్తే ఎలా ఆపాలి టెన్ ఇయర్స్ గా అక్కడ ఉంటున్నాడు అంటే ఆయన ఫోర్ సీ చేసినట్టే టెన్ ఇయర్స్ లో జరుగుతుంది ఇలాంటి రోటీ అని సో ఫోర్ సీ చేసుకున్నప్పుడు ఎట్లా బిల్డ్ చేశారు అని మీరు యాక్చువల్లీ డీటెయిల్ గా చూస్తే నవదీప్ గారు యాక్చువల్లీ ముందు సీన్స్ లో కూడా అది రిపేర్ చేస్తూ ఉంటారు శ్రీనివాస్ వచ్చినప్పుడు శ్రీనివాస్ అసలా గారు వచ్చినప్పుడు అండ్ ఫస్ట్ లో అజయ్ ఘోష్ గారు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ కార్ ది ఫిక్స్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఎక్కడ సబ్ కాన్షియస్ గా బిల్డ్ చేస్తూనే వచ్చాం అది తర్వాత పే ఆఫ్ చేసుకున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 